രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹയർ സെക്കൻഡറി മാത്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ജിയോജുബ്ര ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ക്യു എയ്റ്റ് ലാബ് തേർട്ടീൻ ലിമിറ്റ്സ് ഇതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരയ്ക്കാനാണ് കൺസിഡർ വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ്സ് ഹാവിങ് ടിക് മാർക്ക് മൂന്ന് അൾട്ടർനേറ്റീവ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് യൂസിംഗ് എബവ് ഇൻപുട്ട് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ജിയോജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്നിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഞാനൊരു ജിയോജുബ്ര വിൻഡോ തുറന്നു ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൺട്രോൾ സി കോപ്പി ചെയ്തു ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ വി ഓക്കെ എൻ്റർ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രേക്ക് ഉള്ള ഗ്രാഫാണ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇതിവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീയുടെ ലെഫ്റ്റ് ിമിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വണ്ണിനടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ത്രീ മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇതുപോലെ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ത്രീയിലേക്കാണ് വന്നു ചേരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് അതായത് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്ന് നോക്കാം എന്താണെന്ന് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ ആണ് യൂസിംഗ് ദി അബൌ ഇൻപുട്ട് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അത് അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ അതിൽ ഒന്നാണ് ചെയ്തത് ഒന്നിലെ എ പാർട്ട് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദ ഗ്രാഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ദ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഒരു മാർക്കാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സാമിനെ വിളിച്ച് കാണിക്കുക എന്നുള്ള മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇനി അതിന്റെ ബി പാർട്ട് നോക്കാം എന്താ ബി പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒബ്സർവ് ദ ഗ്രാഫ് റൈറ്റ് ദ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഡിസ്കസ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതിയാകും ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലിമിറ്റ് x tends to 3 minus f of x is equal to 1 limit x tends to 3 plus f of x is equal to 3 left limit um right limit um equal alla x tends to 3 plus f of x implies limit x tends to 3 f of x does not exist okay idana onnamathe chodyathil undayirunnu namukku randamathe chodi nokka open a new geogebra window and create a slider a with increment 0.1 namukku oru pudhiya geogebra thorakka oru pudhiya geogebra window thoranu നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്പർ സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഒരു നമ്പർ സ്ലൈഡർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ നമ്പർ സ്ലൈഡർ ആയി ഇനി വേണ്ടത് ഈ ഇൻപുട്ട് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാനാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ സി ജിയോജുബ്ര വിൻഡോയുടെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് ബാറിലേക്ക് ഞാൻ കൺട്രോൾ വി എൻ്റർ 
ഇപ്പൊ ഗ്രാഫ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ് കാണാം ഗ്രാഫിൽ നോക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ ടൂവിന്റെ അവിടെയുള്ള ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് വൺ ആണ് അതുപോലെ ടൂവിന്റെ അവിടെയുള്ള റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് അത് മൈനസ് ത്രീ ആണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കിപ്പോ കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടൂവിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി അതിന്റെ ചോദ്യം നോക്കാം ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ലൈഡർ സോ ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു റൈറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ലൈഡർ ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പൊ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ചോദ്യം തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ലൈഡർ മാറ്റിക്കൊണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടുവിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ ഫങ്ഷനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം അതിന് സ്ലൈഡർ മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സ്ലൈഡർ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാം എങ്ങനെയൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് ചേർന്ന് വരണം എന്ന് ചുരുക്കം ഇപ്പൊ ചേർന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഏകദേശം ചേരാൻ പോകുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം സൂം ചെയ്യാം സൂമിൻ ഇല്ല ചേർന്നിട്ടില്ല ദർസ് എ ഗ്യാപ്പ് ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ അത് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീയിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലിമിറ്റ് എത്രയും നമുക്ക് നോക്കാം ആ ലിമിറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ത്രീ അപ്പോ സ്ലൈഡിന്റെ വില എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് ലിമിറ്റ് മൈനസ് ത്രീ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആൻസർ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ചെയ്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ മൂന്നെന്ന് എഴുതാം വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ എഴുതി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ട് ആൻഡ് അപ്ലറ്റ് ആസ് ഫോളോസ് ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് അപ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു ജിയോ ജിബ്ര വിൻഡോ പുതിയത് തുറക്കാം ഞാനൊരു ജിയോ ജിബ്ര വിൻഡോ തുറന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സ്ലൈഡർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ ഞാൻ സ്ലൈഡർ ടൂൾ എടുത്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് ഇൻക്രിമെന്റ് പോയിന്റ് വൺ ഓക്കെ അപ്പോ രണ്ട് സ്ലൈഡർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കാൻ നോക്കാം ചേഞ്ച് ദ മാർക്കിംഗ് ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പൈ ബൈ ടു ഓക്കെ അത് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റണം അപ്പൊ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഗ്രാഫിക്സില് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്തു എക്സ് ആക്സിസിലേക്ക് പോയി ഡിസ്റ്റൻസ് സെലക്ട് ചെയ്തു അതിൽ പൈ ബൈ ടു അതിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ പൈ ബൈ ടു സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ദൻ എൻ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിന്റെ മാർക്കിംഗ് പൈ ബൈ ടുവിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് യൂസിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഞാൻ ഇതങ്ങ് കോപ്പി ചെയ്യാണ് കൺട്രോൾ സി ഇൻപുട്ട് ബാറിലേക്ക് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫ് അവിടെ കാണാം ഇനി എന്താ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്ലൈഡർ എ ആൻഡ് ബി സോ ദാറ്റ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അറ്റ് പൈ ബൈ ടു ഈസ് ത്രീ ഡ്രോ എ റഫ് സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ യുവർ ആൻസർ ഷീറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോ ലിമിറ്റ് പൈ ബൈ ടുവിൽ ത്രീ ആകണം എന്ന് പറയാൻ ഈ പോയിന്റിൽ വന്ന് ചേരണം ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിൽ പൈ ബൈ ടുവിൽ ത്രീയിൽ വന്ന് ഈ കർവും ഈ ലൈനും ഒരുമിച്ച് ചേരണം എന്നർത്ഥം നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് 
ഈ സ്ലൈഡറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം ഞാൻ എ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കറുവ് മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാം അപ്പോൾ അത് ത്രീ കഴിഞ്ഞു പോയി നമുക്ക് ത്രീയിലാണ് വേണ്ടത് ഞാനത് ത്രീയിലേക്ക് കൊണ്ട് ചേർക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതിൽ ത്രീയിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ലൈനും കൂടെ ചേരേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ ലൈനും കൂടെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എയുടെ വില ത്രീ ബിയുടെ വില ടു ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് റഫായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വാല്യൂ ഓഫ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇനി അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കൂടെ വരയ്ക്കുന്നതോട് കൂടി ആ ലാബിലെ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ പൂർത്തിയാകും